Bueno. Pues continuamos con otro capítulo. Y nos habíamos quedado, estamos viendo los líderes de la revolución, ¿no? Habíamos visto Pancho Villa, que era el caudillo en el norte. Y en Chihuahua, que era su... Donde, vamos, donde comenzó su estado natal. Y ahora Emiliano Zapata, que es del sur... Este va a ser de, de Morelos. Bueno, Morelos está un poquito debajo de Nuevo México. A ver si mañana imprimo ahí con todos los estados. Aunque bueno, luego eh, también diremos los nombres de los más importantes, ciudades y eso. Bueno, pues Emiliano Zapata Salazar eh, nace en Morelos en 1879. En Chinameca, Morelos. Y morirá en el 1919, o sea que con apenas 40 años. Conocido como Emiliano Zapata. Fue líder militar de los campesinos, un símbolo de la resistencia campesina mexicana. Mando del Ejército Libertador del Sur, caudillo del Sur, ideólogo e impulsor de las luchas sociales y de las demandas agrarias. Justicia social, libertad, igualdad democracia social, propiedad comunal de la tierra y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundio, de los hacendados del porfiriato. Eh, como Villa fue excluido del Congreso Constituyente de 1917, pero a ellos se debe el constitucionalismo social que de ahí surgió especialmente. Emiliano Zapata pertenece a una familia terrateniente, tiene seis hermanas, tres hermanos. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos, ¿no? el cura Morelos, que fue el primero que, que se levantó para la independencia. José María Morelos y Pavón, durante el sitio de Cuatutla. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la guerra de reforma y en la intervención francesa, a las órdenes de los generales Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. A sus nueve años, al presenciar el despojo de tierra a campesinos ocasionada por hacendados de la zona y después de escuchar a su padre que le respondía que nada se podía hacer, que nada podía hacerse, este le dijo, no se puede, pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan. Con 16 años muere su madre y su padre al poco tiempo, Pronto trabajó de labrador, de arriero, en fin, pero ya al poco tiempo, en 1906, asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender su tierra y la del pueblo frente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo, lo condenó a, a la leva, conscripción, y en 1908 Zapata fue incorporado al noveno regimiento de caballería en Cuernavaca Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz fue luego después trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre yerno del general Porfirio Díaz quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento de los caballos Apoyando a dicho candidato en contra de los latinfundistas como Pablo Escadón y Barrón. En 1909, Emiliano Zapata fue elegido calpuleque, palabra nachual que significa jefe, líder o presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, Villa Ayala y Moyotepec. 
donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de la reforma, sobre todo la ley Lerdo, ¿no? ¿Acordáis del Lerdo de Tejada que fue el que quitó, el primero que cayó con la revolución de Madero? Pues por lo que se ve en el virreinato, pues bueno, por lo menos eh, había constancia y había mmm, de las propiedades privadas y más o menos, pues parece ser que eso se respetaba y de hecho este Emiliano Zapata, sus documentos principales eran, digamos, la escritura, los documentos que atestiguaban eh, que eran los propietarios de la tierra y por pues, eso los guardaba desde, voy a ver, mmm, llevaba casi 100 años, ¿no? En estos 100 años que llevaban independientes, pues habían hecho mesa limpia de todo, o sea que, que <coughs> a ver qué que no quiere decir, pero bueno, por lo menos en el otro lado, eh, aunque bueno, esclavitud y de todo habría eh, en los dos momentos. Bueno, estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar su tierra de manera ilegal al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al noveno regimiento de caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital. Fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa Ayala con objeto de discutir lo que después se convertiría en el plan Ayala. O digamos como sus reivindicaciones, su constitución. Reunió a los vecinos de tres pueblos, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierra derribando la cerca. Al proclamar Francisco Madero el plan de San Luis, que marcaba el inicio de la revolución en 1910, Zapata leyó un ejemplar y en el artículo tercero que ofrecía la restitución de la tierra a sus antiguos poseedores, pues, o sea, Zapata se quedó con ese artículo, ¿no? La restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo, se entrevistará con el jefe de la revolución, ¿no? Francisco Madero, en San Antonio de Tesa. Tras esta entrevista deciden tomar la arma, Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata. Zapata se dirigió al sur pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este periodo el movimiento zapatista, eh, pues está en la batalla de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlayecac, Tlaquiltenango. La muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento suriano, Pablo Torres Burgo, deja ya como gran líder a Emiliano Zapata, que es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur, el 29 de marzo de 1911, nuevo jefe revolucionario maderista del Sur. La... Bueno, aquí al principio estaba al lado de Madero, pero como sabéis, luego se enfrentan con él, en fin. Toma mucho rumbo, ¿no? La revolución va... En la reforma... Eh... El plan Ayala... Ayala Quería una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja. Frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, ¿no? Que se convertiría en el lema de su lucha. Que los hermanos Flores Magón fueron los que con su tenían como una prensa, una imprenta y publicaban un diario que era donde ejercían todas las críticas en contra del porfiriato y que fueron de máxima ayuda para Francisco Madero, ¿no? Que fue también desde ahí donde fue el anuncio de Guadalupe para tomar la arma. Bueno, eh, claro, esto era inaceptable para los sucesores de Porfirio Díaz. Zapata establece su cuartel general en 
Cuautlico. Eh, ataca, desde ahí ataca al ejército porfirista. Zapata asumió el mando de la fuerza revolucionaria. Toma Huehuetlán en Puebla. El triunfo del maderismo. Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas, ¿no? Ya que Madero habla con él y quiere que licencie a sus tropas. Sin que a cada uno se le otorgue la seguridad de tierra para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. ¿no? O sea, que eso llevaba en la cabeza y él iba con sus escrituras del de, de virreinato de Nueva España y, y quería restituir eso. Dio lugar a que Francisco León de la Barra, presidente interino, lo considerara rebelde. Mandó fuerzas a someterlo. Mil hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet para agosto de 1911. Francisco Madero acordó entrevistarse con Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano y con el fin de convencerlo de que licencia a sus tropas. Zapata era fuertemente criticado por la prensa conservadora del país. Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por la hacienda. Ah. Otro, eh, esto los políticos siempre se pierden. En, eh. A decir de Zapata, Madero había traicionado a la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia y Zapata se desplegó a Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. En Zapata se casó con Josefa Espejo y el padrino de la boda, irónicamente, ¿no? fue Francisco Madera, ¿no? o sea que le estaban enfrentando, pero luego va y le apadrina la boda. A ver, ni... Claro, hay que llevar un orden, pero claro... Es que si derroca al gobierno y luego eh, tú sigues haciendo lo mismo que los porfiristas, pues ejemplos de esto tenemos la tira. Con Madero como presidente de la República, las, las diferencias no disminuyeron. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos como pago de su servicio a la Revolución. Cosa que enfurece a Zapata y que le contesta. No, señor Madero. Yo no me levanté en armas para conquistar tierra y hacienda. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al Estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Dicho esto, con un gesto amenazador, golpeó fuerte con su carabina. Bueno, Francisco Madero y Emiliano Zapata mmm, Emiliano Zapata le dice a Francisco Madero en relación a que cómo se sienten los campesinos cuando le despojan las tierras. Mire, señor Madero, si yo aprovechándome de que estoy armado le quito su reloj y me lo guardo y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza, tendría usted derecho a exigirme su devolución. ¿Cómo no, general? Y hasta tendría derecho a pedirle una indemnización por el tiempo que usted los usó indebidamente. Zapata le dijo que eso era exactamente lo que había pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. El 25 de noviembre de 1911 Zapata lanzó el plan Ayala, estandarte de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía ya a Francisco Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Los intelectuales que se dedicaron a modificar el plan Ayala 
en el que desconocían a Madero y a Huerta como presidente y ya reconocían a Orozco como líder de la revolución. En vista de que no se había cumplido con lo que se había prometido, el campesinado, la lucha armada era el único medio ya para obtener justicia. El plan Ayala, documento de ideas del movimiento zapatista, es el primer indicio de documento oficial del pensamiento socialista en México. <coughs> Que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades de las cuales han sido despojados. En paralelo a la Revolución Mexicana sucedía la Revolución Rusa. Tenía ideales de so del socialismo aplicado a la clase campesina que era también mayoritariamente en la Rusia de la época. En virtud de la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, no son más dueños que el terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras, montes y agua. Por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ella, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. La tierra es de quien la trabaja. Esta frase fue usada después en la Revolución Cubana por Ernesto Che Guevara, pero parece ser que el primero fue este Torresburgo, ¿no? el antecesor de Zapata. Los hacendados científicos o caciques que se opongan se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos les correspondan. Uf, madre mía. Durante 1912... Emiliano Zapata combatió al ejército federal, buscaban la pacificación en los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse y lo hicieron brutalmente según la versión del ejército federal. En las narraciones de los ataques zapatistas son comunes las referencias a asaltos, incendios y violaciones, entre otros. Lo cierto es que dichas narraciones eran alteradas para justificar los desastres cometidos por los miembros del ejército federal. Ataque a te Palchingo, Guau, Yautepec, Cáutula y Cuernavaca. Tras el asesinato de Madero, el ascenso al poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se exacerbó y Zapata fue de los revolucionarios más importantes al tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos. Posteriormente lo eh, pusieron ya un nuevo presidente, Venustiano Carranza, y una vez en el poder, Victoriano Huerta envió una comisión encabezada por el padre de Pascual Orozco y Pascual Orozco Padre a pactar la paz con Emiliano Zapata. Esto le facilitaría tener un, un frente menos de guerra en el país. Zapata, que contaba ahora con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, guerrero de Puebla y de Tlaxcala, se negó a pactar con aquellos a quienes él llamó asesinos de Madero. Fusiló al emisario de Huerta. Y una carta al general Félix Díaz repudiando al gobierno de Huerta. Reformó su plan de Ayala declarando que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia del país. A Pascual Orozco se le retiró el cargo de jefe de la revolución y Zapata quedó entonces como único jefe del ejército libertador del sur. En el 14 Zapata tomó Jonacatepec y Chilpanchingo. Ya contaba con 27.000 hombres. Eh, Estado de Morelos, Guerrero, Cuernavaca, Cuichimalpa, eh, Chochimilco, Milca Alta, Ciudad de México. La población de la capital del país huía a saber la cercanía de Zapata. Las fuerzas constitucionalistas le cerraron el paso al ocupar la ciudad de México. 
antes que las propias zapatistas, las cuales se encontraban más cerca. En septiembre, Venustiano Carranza envió a Juan Sarabia y a Antonio Villarreal y Luis Cabrera Lobato a confeccionar con Emiliano Zapata nuevamente el caudillo suriano exigió, no, a conferenciar, a conferenciar perdón, a hablar con él, pero nuevamente el caudillo exigió la renuncia de Venustiano Carranza del Poder Ejecutivo, reconoci reconociendo el plan eh, Ayala. Zapata, después de el, su cuartel general en Cuernavaca y la convención de Aguascalientes, los tres grupos más importantes que participaron ¿no? en la Revolución Mexicana intentaron dirimir sus su diferencias. Zapata, como dije en su momento, no fue en persona, pero sí mandó a Antonio Díaz Soto y Gama a representarle. Las negociaciones eh, con Francisco Villa optaron por desconocer a Venustiano Carranza, Zapata se unió a Villa y ambos reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, no así el encabezado por Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la guerra civil. A finales de noviembre, la poderosa división del norte y el ejército libertador del sur entraron en la ciudad de México. Uf, madre mía, no acabo, tío. A ver si acabo. Eh... En su estancia en la capital, las tropas tuvieron una actitud más que pacífica. Obtuvieron recursos mediante limosna y evitaron los robos y asaltos de algunos bandidos que ensuciaban el nombre, haciéndose llamar zapatista. El 4 de diciembre de, de ese año, Villa y Zapata tuvieron un, una célebre en, entrevista en Chochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó, en cambio, el plan Ayala a excepción de sus acusaciones a Francisco Madero, quien había sido su redentor y se obligó a dar armas a Zapata. Emiliano Zapata partió rumbo a Meca, Meca y tomó Puebla. Eh, la plaza fue arrebatada por las fuerzas del general Abra, eh, Álvaro Obregón. Venustiano Carranza se había instalado ya en Ciudad de México. Eh, bueno, hay que decir que en el 18 ya Emiliano Zapata, al igual que Francisco Arruilla, ya eran guerrilleros con poco futuro, pues ante las constantes batallas y los escasos de las municiones, la muerte de los cabecillas y la ley agraria Carranza, que apaciguó la causa suriana y una verdadera organización político-militar, siendo una rebelión de masas campesinas, se limitó a realizar su guerra de guerrilla a partir de 1918. Quiere decir que, bueno, que más o menos apaciguaron a los agricultores con un plan político militar. Bueno, eh, eh, Carranza intentó... Eh, ah, le hizo una treta para Zapata y para mostrar que estaba de su lado fusiló aproximadamente a 50 soldados federales con el consentimiento del propio Carranza y Pablo González para ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así acordaron reunirse en la hacienda de Chimanaqueca, Morelos, en abril en, en el 19. Zapata acampó con su fuerza. Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado en la entrada tocó su clarín la llamada de honores. Esa fue la señal para que los tiradores escondidos en la azotea abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar la pistola, pero un balazo la tumbó después. El caudillo cayó muerto. Zapata se convertiría en el propagador de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. <coughs> Zapatistas acordaron nombrar a Gildardo Magaña, cerda jefe del Ejército Libertador del Sur, pero ya no tuvo mucha fuerza. Entre la gente común del Estado de Morelos, se negaba a dar crédito de la muerte de Zapata, o sea, no querían creerlo. No. Sin embargo, la identificación del cadáver de Zapata por parte de antiguos compañeros de armas y gente cercana fue contundente. El cadáver correspondía al caudillo del Sur. Muchas leyendas hay que dicen que se fue en barco y huyó hacia Arabia, en fin. Luego también 
Hace algún tiempo se publicó un texto que cuestionaba la versión oficial de la muerte de Zapata. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta pública con argumentos ni siquiera de historiadores profesionales que refute este cuestionamiento de la versión oficial. Zapata es el autor de la famosa frase «Es mejor morir de pie que vivir arrodillado». Que luego eh, Dolores Ibarri, la pasionaria, ciertamente la popularizó. Y bueno, se me han quedado aquí cuatro cosillas. Y... y bueno, pues nada. Eh, decís que hay un museo, la ruta de Zapata. Bueno, pues nada, hoy el tiempo se ha, se ha ido volando. Y ya seguiremos el curso normal el próximo capítulo.